Я всех приветствую. Дед мотору аппарата. Выпьем за спорт. Это видео будет про одного очень известного атлета который считается самым красивым бодибилдером современной качковской эпохи. Высокий пропорциональный с тонкой талией и артистичным позированием. Его считают золотой серединой между недоразвитыми бодибилдерами золотой эры и переразвитыми мышечными монстрами вроде Маркуса Рула или Бигарами. Это Кеннет Мартин Уиллер, который больше запомнился под именем Флекс Уиллер. Он был одним из сильнейших билдеров, в 90-е годы ему практически не было равных. Даже сам Арнольд Шварценеггер называл Уиллера одним из самых величайших культуристов, которых когда-либо видел мир. Но при этом он, к сожалению, так ни разу и не стал мистером Олимпия. Арнольд, видя такую большую несправедливость, делал все, чтобы исправить это недоразумение и много раз признавал Кеннета победителем на своем турнире Арнольд Классик. Но на Олимпии упертые судьи ни в какую не хотели ставить его на первое место. Но даже при таком раскладе Уиллер многократно становился вице-мистером Олимпия. А это является неформальным признанием того, что он несколько раз был достоин статуэтки Сандова. Сам Флекс говорил, что на своей шкуре прекрасно знает, как это делается. По его словам, во время турнира к нему за кулисы не раз приходили судьи, чтобы извиниться перед ним и сказать, «Мы все знаем, что ты фактически первый, и форма твоя самая лучшая, но чисто формально в этот раз ты станешь вторым». И это, в общем-то, можно считать еще одним из многочисленных позорных пятен в истории турнира «Мистер Олимпия». Кеннет Мартин Уиллер родился в Калифорнии 23 августа 1965 года в очень бедной семье. В школьные годы ему поставили диагноз «дислексия», и пацану пришлось столкнуться с насмешками одноклассников. Поэтому он начал посещать секцию по боевым искусствам. Во время тренировок Кеннет мог с легкостью делать шпагаты и другие удивительные трюки гибкости. За это он получил прозвище «Флекс». С 20-летнего возраста он провел 70 боев, из которых ни разу не проиграл. Так что неповоротливым качком его не назовешь. Из одного удара он точно не ляжет. Поначалу Уиллер был офицером полиции. И в свободное время он очень любил ходить в тренажерный зал. Со временем это увлечение понравилось ему настолько, что Флек целиком и полностью решил посвятить себя бодибилдингу. В возрасте 18 лет он впервые принял участие на качковских соревнованиях, но только через 6 лет после этого, в 1989 году, он наконец-то занял первое место на чемпионате «Мистер Калифорния». По американским меркам это уже считается очень серьезным достижением. Затем Флекс стал мистером США, обойдя всех сильнейших на тот момент тяжеловесов Америки. И не успев стать профессионалом, он еще сходу выиграл два турнира Iron Man и Арнольд Классик. После этого о его мускулатуре стали слагать легенды. Всем казалось, что у Флекса попросту нет никаких изъянов. Это огромные, очень выразительные руки и ноги, предельно бугристая спина и узкая талия. Эстетика его сложения завораживала многих. Однако даже этого оказалось мало, чтобы получить звание мистера Олимпии. В 1993 году Кеннет впервые вышел на ее сцену и сходу занял второе место после Дориана Яца. Сами судьи говорили, что сравнивать Яца и Уиллера – это практически так же, как сравнивать апельсин и яблоко. Попробуй, выбери, что лучше. И все же именно с того года на Олимпии стали больше ценить не эстетику, которая была у Флекса, а общую массивность. Дориан Яс был тогда тяжелее Уиллера на 20 кг, и победа была отдана ему. Но несмотря на это второе место, Флекс Уиллер стал очень популярным в мире бодибилдинга. 
Его фото постоянно мелькали на страницах популярных качковских журналов, а рекламодатели все время старались подсунуть ему выгодные контракты. Но весь этот успех перечеркнула одна фатальная ситуевина. В 1994 году, во время того, когда Флекс находился за рулем своего Мерседеса Бенса, ему по дурости захотелось погонять. Он разогнался до 250 км в час и на этой скорости попал в автокатастрофу, которая едва не стоила ему жизни. Флекс сломил себе шею. Большинство медиков предрекало ему инвалидность до конца жизни, но на удивление Флекс сумел довольно-таки быстро оправиться от этой аварии, обойдясь без всяких операций, и через некоторое время снова вернулся в большой бодибилдинг. Но вот все функционеры Олимпии вместе с братьями Вейдерами, видя, что Флекс сильно сдал свои позиции, урезали ему контракт на 75%. По воспоминанию самого Уиллера, на то, чтобы восстановить сумму контракта до первоначального уровня, ему понадобилось почти пару лет. К турниру Мистер Олимпия 95 года Флекс так и не смог нормально подготовиться и занял восьмое место. Но это было, в общем-то, неплохо, потому что будущий мистер Олимпии Ронни Коллиман был тогда только одиннадцатым. На следующий год Флекс более-менее пришел в свои кондиции и уверенно победил на культовом турнире Ночь Чемпионов. После такого в него снова поверили и восстановили ему все контракты. В том же году на Олимпии 96 -го года Флекс поднабрал приличную массу и весил 105 кг, но ухудшился в рельефе. Тем не менее, благодаря своим выдающимся пропорциям, он снова смог обойти самого Ронни Колемана и огромного Пола Дилета и занял уже четвертое место. В следующем, 1997 году, Флекс на Олимпии не выступал. По официальной версии, он повредил себе руку, подравшись с грабителями, которые пытались вскрыть его автомобиль. И еще в том же году вокруг Флекса разгорелся большой скандал. У него тогда очень резко спрогрессировали икроножные мышцы. Вместо икр у него появились настоящие пушечные ядра. Блюститель качковской нравственности Шон Рэй тут же забил тревогу и настоял, чтобы Уиллер проверился. Но после проверки на рентгене никаких инородных тел у Флекса обнаружено не было. На следующей Олимпии 98 -го года Уиллер весил около 100 кг и по своей форме был реальным претендентом на чемпионский титул, но стал вторым. Судьи выбрали более массивного 114-килограммового Ронни Колемана. Это решение было очень спорным. Ведь эстетический флекс был тогда недосягаем, но огромная массивность Колемана была в очень качественной форме, и титул короля Олимпии отдали ему. На следующий 1999 год к очередному турниру Мистер Олимпия флекс набрал серьезную массу и весил 112 кг, но при этом немного потерял в качестве, а его главный конкурент Ронни Колеман был на 5 килограмм тяжелее. В общем, судейство снова было очень спорным. Выбор пал, опять же, на более массивного атлета. А Уиллер в очередной раз оказался на втором месте. Но так и не смирился с таким судейством. Сам он говорил, что бесконечно уважает Ронни и считает его великим атлетом. Но на той Олимпии 99 -го года Ронни должен был стать только вторым. Для Флекса это был самый лучший результат за всю карьеру. Впоследствии он уже никогда не сможет подняться так же высоко. В 2000 году у Кеннета стали проявляться проблемы с почками. Но он все равно принимает решение в участии на Мистер Олимпия. Холлиман к тому времени уже серьезно поднадулся, а Уиллер наоборот начал помаленьку сдавать и занял третье место. И самая последняя Олимпия для Флекса прошла в 2002 году. Но из-за разных жизненных передряг и стрессов, ему тогда уже было очень трудно выставить свою лучшую форму. На фоне всех этих проблем он занял только седьмое место. После такого досадного результата 
Флекс не сдавался и пытался наверстать упущенные. Следующей весной на турнире Ironman Pro он уже поднабрал хорошую соревновательную форму и стал третьим. Но к тому времени здоровье атлета было уже серьезно потрепано, и у Флекса отказали почки. Ему пришлось срочно делать операцию и пытаться приспосабливаться к жизни с уже донорской почкой. Но она отторгалась организмом, из-за этого стали появляться проблемы с сосудами и образовываться тромбы на ногах. И через несколько лет, после всего этого, с подкошенным здоровьем, Флекса вновь потянула на бодибилдерскую сцену. В, 2000... Блядь. В 2017 году на Мистер Олимпия он решил сделать камбэк в номинации Classic Physique. Видимо, он захотел последовать примеру своего старого соперника Кевина Леврона, который тоже за год до этого выходил со своим камбэком. Но у Флекса это возвращение получилось даже хуже, чем у Леврона. У Кевина тогда не очень удачно получилось с ногами, а туловище и руки были приблизительно такими же, как и в молодые годы. А вот у Флекса, увы, все было печально. Хотя судьи из уважения к легенде поставили его все же на 15 место. Эта подготовка стоила Уиллеру очень многого. Она окончательно подорвала его и без того уже избитое здоровье. Врачи целый год пытались спасти правую ногу Флекса, но бесполезно. Чем это закончилось, всем известно. В конце октября 2019 года Уиллеру ампутировали правую ногу ниже колена. Но Америка – страна богатая. Многочисленные фанаты Уиллера оказали ему хорошую финансовую поддержку. Благодаря этому он прошел процесс реабилитации и получил протез на ампутированную ногу. Сейчас Флекс работает на должности исполнительного директора по СМИ и связям с общественностью в компании по продаже и производстве спортивного питания. Еще он помогает выступающим атлетам в подготовке к соревнованиям, а также учит навыкам позирования.